بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ گران و محسلینو منگو تاسی د کنیکٹیوٹی شو پاڑا باندې پتیرو لیکچرونو کی دیسی ویلی چې کنیکٹیوٹی شو یا منظم نس چې دی د جوړه خل نظر د دو برخو څخه جوړ شوی چې یو برخه یې سیلز یا حجرات دی او بل برخه یې انټر سیلولر سبسټینس دی په مخ کې لیکچرونو کې منګو تاسو انټر سیلولر سبسټینس دیسی ویلی یا بین الحجروي مواد چې دا د فایبر څخه جوړ شوی دی او د ایمورفس مټیریل نه جوړ شوی دی او د ټیشو فلویډ څخه جوړ شوی چې فایبرز او ایمورفس مټیریل او ټیشو فلویډ هر یو یې په خپل ځای کې تاسو ته تشریح شوی دی اوس موږ او تاسو د کنیکټیو ټیشو د هومه برخه وایو چې هغه د کنیکټیو ټیشو سیلز یا حجرات دي اوس نو کنیکټیو ټیشو د جوړه خلا نظر د دوه شیانو څخه جوړ شو چې یو یې سیلز یا حجرات دي او بلې انټر سولر سبسټینس دي چې په انټر سولر سبسټینس باندې مخ موږ او تاسو خبرې وکړي او سیلز یا حجراتو باندې موږ او تاسو اوس خبرې کوو د کنیکټیو ټیشو حجرات یا سیلز چې دي د ډېرو مهمو ساختمانو جملې څخه دي یعنی د منظم نس چې د کنیکټیو ټیشو اساسي مواد چې دي هغه د هغوی حجرات دي خو دا حجرات مخ کې موږ او تاسې ویلي چې د کنیکټیو دا حجرات چې دي د یوې حجرې او بلې حجرې په منځ کې سپیس یا مسافه موجوده ده او دغه مسافه یا دا خالي ګاوې چې دي دا موږ ویلي چې د یو تعداد بین الحجروي موادو په واسطه باندې ډکې شوي دي نو په دې خاطر باندې دغه سپیسونه یا خالي ګاوې چې دلته موږ او تاسو څه ښکاره کېږي دا د حجرو په منځ کې په انټر سولر سبسټینس باندې ډکې شوي چې مخ کې پې موږ او تاسو خبرې وکړي نن موږ او تاسو د کنیکټیو ټیشو په حجرو باندې خبرې کوو چې ډېرې مهمې حجرې د کنیکټیو ټیشو چې دي په لاندې شکل باندې دي یو د حجرات د جملې څخه د فیبروپلاسټ په نوم باندې یادېږي چې د کنیکټیو ټیشو یو فکس حجره ده مخ کې موږ او تاسې ویلي وو چې د کنیکټیو ټیشو حجرات یا سیلز چې دي دا په دوه ډوله باندې دي چې یو ته موږ او تاسو فکس سیل وایو چې زه باید دلته په اف باندې وښیمه تاسو ته فکس سیل هغه حجرې دي چې هغوی ثابتې دي هغوی حرکت نه لري هغوی په یو ځای کې پراتې اوسي غیر متحرکه او یو قسم حجرات یې موږ او تاسې ویلي وو چې موبایل سیلز دي موبایل سیل هغه حجرې چې هغوی متحرکه دي هغوی د وینې په دوران په واسطه باندې ګرځېږي د بدن نور برخو ته انتقالېدلی شي نو لومړی حجره چې موږ او تاسو د کنیکټیو ټیشو وایو هغه فیبروپلاسټ حجره ده بله حجره چې موږ او تاسې وایو هغه د میکروفاچ په نوم باندې یادېږي بله حجره چې موږ او تاسو پېژنو هغه د پلازما سیل په نوم باندې یادېږي بله حجره چې موږ او تاسو پېژنو هغه د ماسټ سیل په نوم باندې ده بله حجره چې موږ او تاسو پېژنو هغه د پیریسایټ په نوم باندې ده او بله حجره موږ او تاسو چې پېژنو هغه د فیټ سیل یا اډیپوسایټ په نوم باندې ده او اخیرنۍ حجره چې موږ او تاسو پېژنو هغه د لیوکوسایټ په نوم باندې ده دغه ټولې حجرې دلته تاسو ته په شکلونو کې ښکاره کېږي دلته تاسو ته په دې شکل کې میکروفاچ ښکاره کېږي دلته تاسو ته فیبروبلاسټ ښکاره کېږي بیا دا په پخې حجره باندې بدلېږي چې هغې ته فیبروسایټ ویل کېږي دلته تاسو ته په څلورم نمبر کې چې دی لیمپوسایټ ښکاره کېږي دلته تاسو ته کوچنی لیمپوسایټ ښکاره کېږي دلته تاسو ته پلازما سیل ښکاره کېږي دلته ایزونوفیل تاسو ته ښکاره کېږي دلته تاسو ته پیګمنټ سیل ښکاره کېږي او په دې اخرنۍ حجره کې تاسو ته اډیپو سیل ښکاره کېږي یا فټ سیل ښکاره کېږي دا ټولې حجرې چې دي د کنیکټیو ټیشو د اساسي ساختمانونو یا د منظم نس د اساسي حجرو څخه عبارت دي فیبروپلاسټ چې دا لومړنۍ حجره ده چې دې ته موږ او تاسو فکس سیل وایو ماکروفاج چې دا یو بله حجره ده چې دې ته موږ او تاسو موبایل سیل وایو پلازما سیل یو بله حجره ده چې موږ او تاسو ورته موبایل سیل وایو ماسټ سیل یو بله حجره ده چې موږ او تاسو ورته موبایل سیل وایو او د فکس سیل په جملو کې هم راځي پیریسایټ یو بله حجره ده چې دې ته موږ او تاسو فکس سیل وایو فاټ سیل یا ډیپوسایټ یو بله حجره ده چې د فکس سیل په نوم باندې یادېږي او لیوکوسایټ یو تعداد نورې حجرې دي چې د موبایل سیل په نوم باندې یادېږي هر یو موږ او تاسو جدا جدا مطالعه کوو لومړی حجره چې موږ او تاسې ګورو ډاکټر صاحبانو د هسټالوژي د نظره یې مطالعه کوو هغه د فیبروپلاسټ په نوم باندې یادېږي د فیبروپلاسټ حجرې منشا یا اوریجن د کوم دي څخه ده د میزان کایمل سیل څخه ده میزان کایمل سیل عبارت د هغه حجرو څخه و چې دوی د میزوډرم څخه منشا اخیستې وه مخکې موږ او تاسو ویلي وو چې میزان کایمل سیل پرایمیټیو مادر سیل دي یا لومړنۍ مورنۍ حجرې دي یا پرایمیټیو ډاټر سیل دي لومړنۍ هغه حجرې دي چې دغه میزان کایمل سیل کولی شي چې د کنیکټیو ټیشو نورې حجرې جوړې کړي نو د فیبروپلاسټ مورنۍ حجره چې ده میزان کایمل سیل او د میزان کایمل سیل مورنۍ حجره چې ده هغه میزوډرم وه 
چې مخکې په مونږ او تاسو خبرې کړې وې نو په اصل کې د فیبروپلاس حجرې منشه چې ده دا د میزان کایمل حجرات د جملې څخه منځته راځي د میزان کایمل په واسطه باندې تولیدېږي د دې حجرې ساختمان څنګه حجر دی دا حجره چې ده په لویه اندازه باندې نه غټه حجره ده او د استطالاتو درلودونکې ده یعنې معنا ده چې د حجرې ساختمان چې د بیرون نه تاسو ته کیږي یو غټه حجره ده ته کیږي او دغه راوتلې ساختمان نه چې تاسو ته ښکاره کیږي دې ته مونږ سیل پروسس وایو یا ورته استطالات ویلی شو کله کله مونږ او تاسو دې پروسس ته یا استطالات ته پروجیکشن هم ویلی شو سایتوپلازم یې که چېرې تاسې وګورئ ډاکټر صاحبانو د فیبروپلاس حجرې سایتوپلازم بیزوفیلیک دی یعنې معنا ده چې که چېرې تاسو دا رنګ یې په آبي رنګ باندې ښکاره کیږي او کله چې یو سایتوپلازم په آبي رنګ باندې ښکاره کیږي نو مونږ چې دا بیزوفیلیک سایتوپلازم دی هسته یې که چېرې تاسې وګورئ په بیزوي شکل باندې ده یعنې او وي اېډ ده ګردانه ده او د دوی هسته چې دا په بیزوي شکل باندې لیدل کیږي د دې حجرې مسؤلیت یا وظیفه یا دنده چې دی د فایبرز یا د رشتو جوړول دي او د بین الحجروي موادو مخکې مونږ او تاسو ویل چې د حجرو په منځ کې بین الحجروي مواد او فایبر پراتې دي چې فایبر په درې ډلو چې کولاجنو الاسټیکو او ریټیکولرو هغه کولاجن او ریټیکولر او الاسټیک فایبرز چې دي او د هغوی بین الحجروي مواده چې ده یا انټرسلولر سبسټینس یا ګراوند سبسټینس مونږ او تاسو ویلو هغه د دې حجرې په واسطه باندې جوړېږي د دوی فعالیت یا وظیفه چې دی کله چې زخم منځ ته راشي نو د زخم په جوړېدلو کې دوی رول لري د زخم په التیام کې رول لري او دا زخم څنګه التیام کوي څنګه یې جوړوي داسې یې جوړوي چې بین الحجروي ماده او دغه فایبرز چې دوی تولیدوي نو کله چې د زخم په ساحه کې بین الحجروي مواد او فایبرز تولید شي دا د دې سبب ګرځېږي چې زخم د دوی په واسطه باندې جوړ شي په دې شکل کې تاسو ته یوه حجره ښکاره کېږي د فیبروبلاسټ چې تاسو ته مایکروټیوبولونه ښکاره کېږي ګلدی اپراټوس تاسو ته ښکاره کېږي سیکریټری ګرانولز ښکاره کېږي انټرمیډیټ ټرانسفرس ویزیکولونه ور کې ښکاره کېږي نیوکلیس تاسو ته ښکاره کېږي راف اینوپلازمیک ریټیکولم ښکاره کېږي تاسو ته د کولاجن الیاف یا فایبرونه ښکاره کېږي سایتوپلازم یې تاسو ته ښکاره کېږي او سیل پروسس یې تاسو ته ښکاره کېږي دغه شکل کې د فیبروبلاز د حجرې په نوم باندې یادېږي چې د کانیکټیوټو شو یو د فکس حجرو څخه شمېرل کېږي بله حجره چې د کانیکټیوټو شو د موبایل سیل د جملې څخه نه مونږ او تاسو د هیسټروسایټ په نوم باندې یادوو یا د میکروفایټ په نوم باندې یادوو البته دوی په اوله کې د مونوسایټ څخه منشا اخلي مونوسایټ د وینې دوران موبایل سیلز دي او وروسته چې بیا کله د وینې زمونږ او تاسو کنیکټیوټو شو تر شي د وینې دوران څخه بیا ورته مونږ او تاسو هیسټروسایټ وایو او کله چې دوی بله کوي یا اجنبي مواد خوري یا بکتریا بیا ورته مونږ او تاسو مکروفایټ ویلی شو مونوسایټونه چې دي د وینې دوران نه اوله کې بیرون ته راوځي کله چې د وین دوران څخه راوتل د دوی دا جسامت چې دی یا سایز چې دی په دې کې غټوالی منځته راځي سایز یې غټېږي او کله چې سایز زیات شو د لایزوزوم تعداد په سایتوپلازم کې زیاتېږي کله چې دوی سایز غټېږي د لایزوزوم شمېر پکې زیاتېږي او کله چې دوی د محیط کې اجنبي اجسام وګوري لکه بکتریاګانو سره که مخامخ شي یا تخریب شوي حجرو سره مخامخ شي او یا یو تیر نور رنګه مواد سره مخامخ شي نو دوی هغه خوري او بلاکه یا چې دا د بلاکه کېدلو یا د خوراک پروسې ته یې مونږ او تاسو فاګوسایتوزس ویلی شو دغه شکل کې چې تاسو ته ښکاره کېږي یو هیسټوسایټ حجره ده یا مکروفاج حجره ده چې تاسو ته معلومېږي چې دلته یو واکیول دی د دې واکیول په واسطه باندې دا مواد خوري او د نه یې چې وخوړل په داخل د سایتوپلازم کې د یو تعداد انزایمو په واسطه باندې دا تجزیه کېږي او بالاخره د منځه وړل کېږي د شکلونو کې تاسو څخه کره کېږي چې د هیسټروسایټ یا د مکروفاج مختلف شکلونه تاسې ګورئ دلته په تنفسي سیستم کې مکروفاجونه موجود دي چې د الویولر مکروفاج په نوم باندې یادېږي دا یې لومړنی شکل دی دا یې الویولر مکروفاج دی او دا یې یو بل شکل دی د مکروفاج چې د بلې په حالت کې دی تاسې وګورئ چې یو فارن باډي یا اجنبي جسم چې دی دوی غواړي چې بله کې وي خوري او فاګوسایتوزس پروسه چې ده سرته ورسوي په کوم شکل باندې فاګوسایتوزس پروسه سرته رسېږي لومړی دې چې کېږي چې دغه حجرې چې دي د مکروفاجونو دوی کازی بې خپې پیدا کوي چې هغې ته مونږ او تاسو وایو سوډوپوټیا یا کازی بې پښې ورته پیدا کوو 
بیا دی کازی به خوب پاسته و دوی دا فارن بادی اجنبی جسم چیده در را محاصره که یه دخ پی تینه را تاوی کلی چی تینه را تاوی کرلی دا فارن بادی اجنبی جسم تستخ کرده که چی دوی پر خوب که بند پاتی کهی او بیا دی سی کهی چی دوی پر خوب حجروی غشا که یه واکیول جوڑای او دا واکیولی چی جوڑ که ام دا واکیول که چی دا کم اجنبی جسم موجود سی دا جسم تمانگ را بالاشیه جسم. او کلا چه لایزوزومونه دی فاجوزوم سریزه چی بیا ورت مونگا و تاسو ای فاجو لایزوزوم کنن. فاجو لایزوزوم پن مانی لیگی. او کلا چه فاجو لایزوزوم من سراغه نو دو مکروفاش پوست بانی این زایمونه پیوار اچه ول کیگی دو واقیل داخل ل. او داری دی سبک زیگی چه داغ کم اجنبی جسمی چه خورله غهل شی لایزیس یا دو منزلارشی. او کلا چه غهل شو دو مارکس خورسته دی چه جیتیا کی دوست خورسته دو اگزوسایتوز دامالی پوست بانی 